Let's see, the recap of last week. So far, we have seen 10 yagnas. The first one is Devam Yagna. Devam Yagna is, uh, is in whatever we do, we have to see the Lord in anything. All the sense organs, Devam is illuminated and all the sense organs are illuminated. So in anything yeah. we do, whatever things yeah. we perform, it has to be, you have to see Lord in it. And anything we perform, it is like as if you are offering to the Lord. Then next Brahma Yagna. Brahma Yagna is Aikya Vritha Brahma, that is lower right. You have to start thinking ourselves as the higher right. Uh, like when you do any work, it's not you who think the ego I is doing, but we have to start thinking as the higher right. So, us getting uh, like how river merges with the ocean, we have to start. In the process, we have to start thinking of lower right, reaching the higher right. Next, Indriya Samya, Sam, Samya Yaha, that is controlling your sense organs. That is when your, when your mind says you should not drink your coffee that is filled with caffeine, you have to listen to it. That is controlling your sense organs. Whatever intellect thinks, your mind has to control it. So, controlling your sense organs in such a way that it listens to you. You should not listen to your sense organs. Next is Atma Samya Maha. That is uh, controlling like wild 10 horses, controlling the 10 horses. That is the action and the sense together. So, when you train to control your sense organs, naturally your actions also abide according, according you. Then Dravya Yagna is the Dhanam, that is any form of Dhanam. Emotional form of Dhanam is also very important. And anything, uh, in those days they perform Yagna so that in the Yagna they can donate food, uh, animals, clothes and everything to the people around. So uh, nowadays we have to start living, uh, having these Dhanams uh, mingled in our day-to-day -day activity. Next, Tapo Yagna. This is any form of rhythm that is uh, uh, anything that you take to a that is a control of uh, fasting for a few days or uh, uh, they specifically uh, Ayupan temple uh, 48 days, they do all the rhythm and all that. In that process, they think only about the God. So uh, that streamlines your sense organs and your Actions, everything is streamlined. Yoga yagna, that in that all the panja kosha, annamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vinyana maya kosha, all these four are the uh, streamlined where you practice meditation, you practice yoga, everything is uh, potentially the Swami. Uh, she has given us a very elaborate detail about this. Next, Swadhyaya Yajna. That is, uh, you by hearting the scriptures and you reciting the scriptures. That is, uh, Gita, it's very easy for us to understand what is the meaning of verse from where we can by heart. And when it is by heart, it goes deep inside you and uh, you're very clear with the scriptures. Next is Jnana Yajna, that is foregoing the ignorance and uh, understanding exactly what the Jnana is, what the knowledge is. And the Pranayama, uh, that is breathing in, breathing out and holding your breath. And it, it all has a kind of uh, uh, count being followed. It depends upon each guru and each method what we follow. So when that is practiced, not alone your prana is streamlined, even the prana, the energy generating organs in your body is also streamlined. Uh, where whatever you say, those energy generating uh, organs also listens to you. And now verse 4.2, 30. What is the answer? Uh, Ishwara. That is uh, because uh, 
when the Brahman is endowed with the Maya, it is called as Ishwara. And that Maya, that is the Shakti, that is the feminine power, that is what we call it as Shakti. Others of regulated diet offers offer the pranas into the fire of pranas. All those performers of yajna become purified by yajna. So, now this is the twelfth and final yagna, which is Sahara Niyama Yagna, dieting moderation in eating, which is considered extremely important and Ahara Niyama or twelfth? This is the twelfth. Twelfth. Yeah. 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 Okay. Thank you. Okay, okay. So dieting, moderation, eating, which is considered extremely important, and this goes in two levels, quantity and quality control. So first, if you decide to how many times you're going to eat, you should not munch in between your meals, and number of times and amount you eat is the quantity. And quality, of course, is whether it is uh, tamasic or rajasic or Tamasic. So you have to give away tamasic food like meat, liquor and all kinds of things that come under tamasic and cut down gradually from rajasic food and stick to sattvic diet. After controlling quantity, then comes the quality. Full of it. And here it is very important that uh, food should be, how we have a food, we should be very careful about it because overeating is also bad, undereating. Eating at all odd times. Nowadays, we see throughout the night, food is being taken inside in all places and all types of food from all kinds of persons. All we should we should be very careful and we should avoid it. And to just know about it, all of us love uh, food prepared by a mother. It might not have great ingredients, but the energy which comes through the food from a mother always makes it special. And there's a story from Gandhiji's thing that when he was in the uh, in imprisonment, one day he dreamt that he was killing his mother. Then he was shocked by his dream. He got woke up and asked, how can I even think like this? What had gone wrong? When he went through it, he found the food was cooked by another prisoner who had killed his mother and come into the jail. So who cooks it, where you have it, at what times, everything matters. So we have to be very careful in having our food, very conscious about it. It is the food that is turned the we turn the physical energy into mental energy, and then it goes to spiritual illumination, helps us for spiritual illumination. Impure food not only unbalances the physical body, but also irritates and provokes all kinds of undesirable thoughts, which are unfavorable for self-control. All this yajna, we have one by one seen how to control ourselves, and this will definitely have a bad effect on us. And some kinds of food like meat, garlic, and spices induce physical deviation like irritability of temper, cruelty in birth, heat, and other disagreeing impulses. The whole system of spiritual life is disrupted if care is not taken about food. They are all obstacles to spiritual progress. So now we come about the food, apara niyata haraka. So one, once we practice this food discipline, then comes Prana, Praneshu, Juvati. That uh, what means like uh, this Ahara discipline is not there, this Pancha Pranas. Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana, all this will get affected and will fall sick. And this Ahara influences the nature of Prana. When a person takes Ahara Niyama, the sick Pranas, when we control it, the sick Pranas is converted into healthy Pranas. And as for this yogic physiology, these are the five pranas which we have seen. And our lifestyle has a huge impact on it. And this, uh, normally we think prana means breath, which last week also, Arnavi has still, it's not only breath, it's about the system in our body. 
the five different physiology functions, that function of perception, how we, the ability of us to get in the information, function of excretion, digestion, simulation, circulatory system, and living creature to improve himself, the mental outlook, all this improvement, everything is prana. And uh, to go a little deep with it, we have this Vyana that pervades in the whole body. This mostly here in uh, yogic physiology is given as uh, with, with these words, but mostly this is the endocrine glands where it is situated. It is related to it. So next one. Vyana is the whole body. This regulates the control of all movements and coordinate the other prana values. It is the reverse force for the other pranas. It is associated with element of uh, little bit on the prana, such as for information for you. And Udana is the area above the neck. I think this is a thyroid gland. No? It should be first one should be pituitary yeah. gland, and this should be thyroid gland. Uh, and responsible for all sense organs, and it governs thought, consciousness, harmonizes activity, act, and activates the limbs. All they associate nerves, ligaments, muscles, joints. It is a reason we can maintain an correct posture. It is associated with the element of ether or space. Prana vayu is upward flowing from the chest to the thorax. This governs lungs, larynx, chest region. It is that force by which breath is drawn into the body. It is associated with element of and samana is sideways flowing vayu from the navel to the diaphragm. It is responsible for all digestive metabolic functions. And circulatory system governs the heart, liver, small intestine, stomach, pancreas, and all this. Apana is downward flowing vayu that is located at the navel, muladhara, or base of flesh. This is responsible for excretory reproductive, governs large intestine, kidney, anus, and genitals. It is associated with the element of water. Pancha prana functions are directly related to the food. And pranayama are, are the breathing exercises. Here I've just given 15 pictures, a lot of pranayama, which again Ardhari has discussed in the last class. Uh, holding the breath, drawing a deep breath from the lungs and emptying the lungs, holding after drawing the air, and then emptying and then holding as well. Pura, Recha, Antar Kumpa, and Thai Kumpa. So, yogis who are inclined towards this practice of pranayama utilizes the process of breath control to help tame the senses and bring the mind into focus. Then they offer the controlled mind in the spirit of Yajna to the Supreme. So, now and Krishna says that all these people are great sadhak, Sarve, Pepe, Yajna, Vidaha. That is, all these people who practice these 12 sadhanas, which already, again, we went through it, and uh, they are great sadhaks, and what benefits they get is yagna, sakita, karma, shaka, which is, they destroy all the impurities, inner impurity, karma, prodha, lodha, moga, mother, matsyarthi, all the impurities, including purva, jangha, papa, all the prabhakta, papa, all, are also born by these yagnas, he named all the sadhanas one on yajna, but we should remember that all these disciplines will be sadhanas only if it fulfills two conditions. One is God must be involved, otherwise, it's just exercise. Maybe uh, be it uh, all will be mere exercises only, they can never contribute to spiritual growth. They may be physical health or psychological exercises, but for spiritual growth, we should bring God into it. And the second condition is spiritual sadhana is, I mean, our motive should be towards spiritual growth. Our focus should be towards spiritual growth. Thank you. Morning, 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 morning,
மோட்சம் <laughs> 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 those who partake of the ambrosial yajna prasad go to the eternal brahma o arjuna even this world is not there for the non performer of yajnas how can there be the other world the meaning yajna system to vicho those who partake of the ambrosial yanti go brahma brahma guru kshatama o best of gurus arjuna i am this loka world nabashi is not the ayakya father non performer of yajnas kuta anya the world so here krishna says a person practices one or more yajnas after he can takes his regular foods because according to shastra eating and drinking is not the first job of the day our lifestyles are changing now we are not get up in the early morning before sunrise uh, because surya is the bahavan's pratyaksha swarupa kadavul vandu namma veetuk nera varadhukku munda suryan dhaan first kadavul muriya uruma varaaru oru guest varadha dhaan namma epdi munadi kuchittu poyittu ready a irukoma avanga varavekkaradhukku indra mari kaalaila suryan varadhukku munadi namma elundhu kuchittu surya namaskar adha kadavul valthu edavum onnu aarambichadhukku appra dhaan nammude naala namma thoonganum அந்த எழுந்தது பெட் காஃபி குடிக்கிறது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது டிவி ஆன் பண்றது மொபைல் பார்க்கறது இது எல்லாமே வரக்கூடாது இதெல்லாம் நம்மளுடைய சாஸ்திரப்படி இல்லை அப்படின்றது நம்ம முடிச்சிருக்காங்க பிகாஸ் சூர்யா இஸ் பகவான் பிரத்யக்ஷ ஸ்வரூபம் ஹி இஸ் கம்மிங் டு பிளஸ் அஸ் அஸ் அ கெஸ்ட் இஃப் அ கெஸ்ட் கம் டு அவர் ஹவுஸ் வி ஷுட் ரெடி டு வெல்கம் ஸோ ஸ்நானம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரிச்சுவல் ஆஃப்டர் ஸ்நானம் ப்ரேயர் இஸ் மஸ்ட் ஸ்டார்ட் த டே வித் ப்ரேயர் டோன்ட் ரீட் மேகசின்ஸ் அண்ட் வாட்சிங் டிவி எக்ஸெட்ரா Nanam is the only to wash the physical impurity. So must wash inside also. Anger, jealous, anxiety, the frustration, all these are the dust we gathered inside. So we must do prayer to clean our inside by chanting mantras. There is a special mantra called Agama Shana Shukta. Adhya Sanadhya Dipatyaksha Ukrat Pratikraha Tanno Varunal Tanno ராஜபாணி நவ்யா மகஸ்து சோகம் பாப்பி விராஜோ நிர்மத்த முக்தா தீபிலா விஷாக இது அட்லீஸ்ட் குளிக்கும் போது இந்த மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும் அப்படி சொல்ல முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒரு நாராயணா ராமா அதையாவது நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றாங்க இட் இஸ் கால்டு அகம் அகமர்ஷன சுத்தம் இஃப் யூ கான் சாண்ட் திஸ் அட்லீஸ்ட் டெல் ராமா ராமா ஆர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஆர் எனி மத்ரா after we are to, we are break the breakfast that's why it is called breakfast must eat like a prasada breakfast and lunch are yajna prasada if you feel hungry then must eat until brahma parana 
நம்ம உடம்புல இந்த முத நாள் நான் பாட்டிக்கு போனேன் நிறைய சாப்பிட்டுட்டேன் அதெல்லாம் எனக்கு உடம்புக்குள்ள இருக்கு அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லும் போது அந்த இன்பியூரிட்டியும் நமக்கு வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி வரும் திஸ் யக்ஞ பிரசாதம் இஸ் கால்டு அமிர்தம் ட்ரை திஸ் ஃபார் ஃபியூ டேஸ் வீ கேன் ஃபீல் அவர் மைண்ட் இஸ் வெரி லைட் கிருஷ்ணா சிங் தட் தே வில் டெஃபினெட்லி அட்டைட் மோக்ஷா த டிசிப்ளின் பீப்புள் Having glorified these disciplined people, Krishna criticized the other who don't practice even they, right. even one of them. They have got a wrong concept in their mind. Kandade Kachi, Kandade Kolam. And if you don't have to do the rules, you can't do the rules. 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 மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா ரெண்டு வருஷம் அன்டிசிப்ளின் லைஃப் வில் டேக் அவே தஸ்ட் வி வில் கோ டு கேஷுவலிட்டி இக்கலோக சுக்கம் இஸ் நாட் த பரலோக சுக்கம் இஸ் நாட் த மோக்ஷ சுக்கம் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் பாசிபிள் பார்க்கும் அன்டிசிப்ளின் லைஃப் வில் டேக் அவே தஸ்ட் வி வில் கோ டு கேஷுவலிட்டி ஹெல்த் போயிடுச்சுன்னா அடுத்து முதல்ல கேஷுவலிட்டி தான் போகுது ஜாத்தோஷ இதுவரைக்கும் பன்னெண்டு ஞானத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இதுல சொல்றது என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு ரெண்டு தான் முதல்ல தமிழ்ல சொல்லிட்டோம் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு இந்த யஜ்ஞங்கள்லாம் நானா கற்பனை பண்ணி சொல்லும் எல்லாமே வேதத்துல இருக்கு வேதத்துல இருந்து பறந்து விரிந்து ஏகப்பட்டது இருக்கு அதுல வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு பன்னெண்டு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுதான் வேதம்னா இதுவரை சொன்னது பகுவிதா எக்ஸானா பகுவிதானா பிராட் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் நிறைய விதத்தா பிராமணே மகா பிரம் பிரம்மங்கிறதுக்கு இவங்க வந்து வேற பொருள் நிற நிறைய பொருள் இருக்கு பிரம்னா வேதம் ராம்னா பரம்பொருள் அப்படின்னு இங்கே பிரம்மம்னா வேதம் அதனால வேதத்துல சொல்லியிருக்கிறத தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படியே நான் வந்து கற்பனை பண்ணி இது ஒன்றும் சொன்னது கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பண்ணியே சாங் செகண்ட் லைன் என்னன்னா கர்மஜான் வித்திஜான் சல்பான் ஏவம் கர்மஜான் அதாவது கர்மா வந்து பியூரிஃபைட மைண்ட் வென் யூ கேட் த பியூரிஃபைகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் வென் ஒன்லி யூ கேன் கேட் ஜானம் அந்த கர்ம ஜான்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஆத்மா அனாத்மாவை பற்றி ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதாவது எல்லா சுமையிலையும் ஏற்றிட்டாங்க வாட் இஸ் ஆத்மா வாட் இஸ் எவ்ரி டே சுசைடு போட்டு போட்டு எவரி கிளாஸ் Just like that, this karma is not done by Atma. We are the Purunto. It is done by Atma. Nangaradha Atma. Nangaradha Atma Vani Nenakshi. The Sayyengal Alam Anatma Sayyidhan Ni Nenakshi Sinji. In the Yajjangal Alam Sayyidhan Ni Nenakshi. Ni Vandhu. That is the Vidudal Ayre Vai. Nenakshi Nenakshi. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இதுல என்னன்னா அவங்க சொன்னாங்க இந்த லோகத்திலையும் கிடையாது 
பரலோகத்திலையும் கிடையாது ஏரலோகத்திலையும் கிடையாது இந்த சாதனாக்கள்லாம் செய்யாத வேண்டாம் செய்யணும் ஒரு செயல செஞ்சா பாவம் ஒரு செயல செஞ்சா புண்ணியம் இந்த செயல செஞ்சா பாவம் இந்த செயல செஞ்சா புண்ணியம் சொல்றதுக்கு நமக்கு பவர் கிடையாது திஸ் பவர் இஸ் ஒன்லி பார் செயலா அதுதான் இந்த பார்க்கிறதுடைய ஒன்லிஸ்கிரிப்ஷன் That is, we have given 12 exams. To do this exam sincerely is enough. Because your aim is not to get scholarship. Or your aim is not to become a scholar in yoga. You, you do some of the exams that I have told to you. So why there are many exams? Because the people are not in one capacity some people may be physically strong for the people i recommended surya namaskara you do 200 times or 300 times surya namaskara because he is having physical strength suppose you are not having physical strength you are asked to do the this vakisa or vanasa vakisa means walk manasa or japa this exams will do this enough he is saying so what is adhikara api means that is those who are having money they will do yajna that is yaga so this yajna are different for different people this yajna may be suitable some yajna may be suitable for brahmachari some yajnas may be suitable for sarasta some yajna may be suitable for sanyasi so this is the in this way the krishna is explaining to us third slide yajna can be classified into two will one is jnana and non jnana yajna there is there is a yajna or you can call them as karma yajna and jnana yajna the karma yajna also come meditation Ubhasana also, also come under Karma Yajna. For that year, Swamiji is giving one example. That is, if you want to travel in a train or in a flight, then you should know the time of the arrival and departure of the flight and the connecting flight time also. The distance of how much you are, uh, distance you are going to cover that day. These things, when you know these things, then we, your journey may be flat. Just like that, when you do this yajna, you can purify your mind and after purification of mind, you can be liberated, you can get jnana. That is known as, that is, that is. Uh, next slide, last slide in future. Open, open, open. Follow any karma yajna to purify the mind. Follow jnana yajna to be liberated. All other yajnas other than jnana yajna is known as karma jam vidhi. Karma jam vidhi means it is born out of karma, that is sula sarira. That is so and when, when the action comes from sula sarira, it is known as kakiyam. Next, the action also comes from walk. That is known as Vatikam. Then the car, car action will come also from Manas. That is known as Nishakam. Karma Yajna gives purity and Jnana Yajna gives Moksha. Krishna tells Arjuna when you know clearly about Atma and Anatma, then only you can get purification of your mind and then you can get freedom, that is, you can get moksha. Last slide, Sudhari Haribo. 
Krishna 
without exception culminates in knowledge so jnana yajna shreyan dravya maya yajna jnana yajna is the greatest and superior yajna but dravya maya yajna is as karma yajna nam and dravya na nam over yajna seiyum bodhu ipa ipa aish somamo illana nam pitru yajna la marila pannum bodhu we need so many materials and the marila vechite adukenna palandra mari nam yosana pannittu dhan pandrom so dravya maya yajna is as karma yajna dravya yajna involves materials and conclusion of each yajna ma pitru dosham kaikirathu pannana nam andha dosham kaiyidhu nam nambittu pandrom adanal ellathukku oru conclusion kedaikudhu of each yajna involves annadana puja idukaga we have to spend also that is material ellame nam seiyirudhu so dravya maya yajna next all the karma yajnas reach their culmination only in knowledge idu ellarume we all agree that karma yajna do not lead as to jnana karma yajna vandu nammala vandu jnanathukku lead pannum definitely ana adhiliye nam irukka koodadhu nda main all our sadhanas are incomplete without jnana yajna veda gives us freedom to choose when we want to come to jnana yajna இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மீனிங் இதுல ஞான யஜ்ஞால என்னன்னா இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ஸ்கூல் போறோம் செகண்டரி ஸ்கூல் போறோம் தென் ஒன்லி வில் கோ டு யூனிவர்சிட்டி ஸோ இட் இஸ் மெத்தாடிக்கல் அதே மாதிரி நம்ம கர்ம யஜ்ஞா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஞான யஜ்ஞாக்கு ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கறதுதான் இதோடைய அர்த்தம் ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம போய் ஞான யஜ்ஞால போய் உட்கார்ந்தோம்னா வி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுக்கப்புறம் அதுல போக முடியாம அதுல விழுந்துட்டு வந்துருமே தவிர நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஸோ ஃபாலோயிங் ஒன்லி கர்ம யஜ்ஞா இஸ் லைக் டிராவலிங் ஃப்ரம் பினிட்டிவ் டு பினிட்டிவ் இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் இல்லை நம்ம ஒரு சமையலே செய்யறோம் அப்படின்னா மினும் அது வந்து காலையில் சமைக்கிறோம்னா மத் காலையில சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்கணும்னா அது ஒரு ஒரு முடிவோட இருக்கும் அதே மாதிரி மத்தியானம் சமைச்சிட்டு சாப்பிடாம இருந்தா அதனுடைய பலன் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் பினிட்டிவ் அதுக்காக ஃபாலோயிங் ஒன்லி கர்மா இஸ் லைக் டிராவலிங் ஃப்ரம் பினிட்டிவ் டு பினிட்டிவ் கர்ம எங்கே ஆர் ஒன்லி அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கு பைசைக்கிள்ல <laughs> <laughs> ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு பண்றோம் நம்ம தம்பியை குறைக்கிறதுக்கு ஓகே வி டூ டிக்ரீஸ் அவர் வெயிட் ஆனா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம போயிருக்கோம் அதே இடத்துல இருந்தா அதே இடத்துல ஓட்டிட்டே இருக்கிற மாதிரி சில பலனுமே கிடைக்கும் ஆனா லாங் ஸ்டம் அந்த பலன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஞான யஜ்யா அலோ கர்ம யஜ்யா ஆர் ஒன்லி இன்டெரக்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் லிபரேஷன் அண்ட் ஞான யஜ்யா அலோன் இஸ் டைரக்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் லிபரேஷன் அதுக்காக உடனே ஞான யஜ்யா போக கூடாது அது யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல போய் யூனிவர்சிட்டில போய் நம்ம உட்காந்துக்கிற மாதிரி இல்லை ஸோ ஆல் கர்மாஸ் வித்வுட் எக்ஸப்ஷன் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வில் ஃபைண்ட் தர் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஒன்லி இன் ஞான யஜ்யா பி த்ரூ கர்ம யஜ்யா டு ரீச் ஞான யஜ்யா ஜனனம் ஞானம் இஸ் சுப்பீரியர் டு கர்மா because all the karma palans are included in jnana palam all karma palans are finite nam karma palam adukku oru mudivu namalukku irukkathu irukana and all jnana palam are infinite is it possible to include infinite infinite ipa nam tamil nadu irukke adu vandu india ulle irukke so idu in finite to infinite india india vandu nam tamil nadu ulle finite பண்ண முடியாது is it possible to include infinite in infinite or is it possible to include finite to infinite so adha namma purinjikna maru maru seino whereas finite can be included in the infinite so tamil nadu india ku la pona ana india tamil nadu la infinite ah irukadhu finite ah irukadhu then in the second chapter la 46 verse la ஜானத 
when you have got a huge lake of pure water in front of you, you will go after the borewell. அதாவது நம்ம முன்னாடி நல்ல தண்ணி எவ்வளவு பறந்து விரிஞ்சிருக்கும் போது அதுல விட்டுட்டு நம்ம ஒரு கிணறுக்கு போவோமா ஹூ வில் பி ஆஃப்டர் த லிமிடெட் வாட்டர் வென் ஹி ஹஸ் காட் அ ஹியூஜ் லேக் ஆஃப் என்னன்னா நம்ம வேகம் அந்த மத்த எக்யா எல்லாமே இதெல்லாம் மேல வந்து நம்ம அந்த பியூர் வாட்டருக்கு அடையிற மாதிரி தான் அதே வாட்டர்லயும் நம்ம இருக்க கூடாது அதுக்கு மேல நம்ம முன்னேறி வரணும் ஸோ ஞான பலம் இஸ் லைக் த இன்ஃபினிட் லேக் and all the karma palams are trickling waters from other sources and because of this reason also jnanam is superior jnanam is superior because it is direct means of liberation jnanam is superior because in the benefit of jnanam all other karma palams are included hari om one let the dramatic improvement of all the ஒரு <laughs> 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 Are there any expert comments from you, sir? Uh, yeah, uh, sir. First, we'll end the class, then we can... Om Purnamada Purnamedam Purnat Purnamudachate Vyasya Kusma Purnamadaya Purnamedava Shishate Shanti 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 So uh, 